நான் என்னோட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ பவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு நம்பரோட பவர் வந்து எப்படி ஃபிபோனசி சீரீஸில் கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ பவர்னால் ரெண்டு இன்புட் வேணுமா நமக்கு அதாவது அந்த நம்பர் வேணும் பவர் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டூ பவர் த்ரீ த்ரீ பவர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர் வேணுமா இப்போ பவர் ஆஃப் கிவன் நம்பர் பவர் ஆஃப் கிவன் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுதான் டிஸ்கஷன் அப்போ பவர் ஆஃப் கிவன் நம்பர்னால் இப்போது வழக்கம் போல் சொல்கிறதா இருந்தால் எக்ஸ் பவர் என் எப்படி சொல்லணும் கரெக்டா அப்போ எக்ஸ் பவர் என்னென்னா என்னதுங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்களேன் எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் பவர் டூனால் என்னது எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீனா எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் கரெக்டா இதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் என்னன்னா எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் எத்தனை தடவைங்க போகும் அப்படின்னா நீங்கள் மூணுன்னு கொடுத்தா நான் மூணு எக்ஸ் எழுதுவேன் நாலுன்னு கொடுத்தா நாலு எக்ஸ் எழுதுவேன் அப்போ என்னன்னு கொடுத்தா என் டைம்ஸ் இதுதான் பேஸ் ஐடியா அப்போ என்னன்னு கொடுத்தா என் டைம்ஸ் அப்போ எக்ஸ் பவர் என்ன எப்படிங்க எழுதுவீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டூனு என் டைம்ஸ் எழுதுவேன் இதுதான் பேஸ் ஐடியா அப்போ இந்த ஐடியா வச்சுக்கும் இதுதான் பவர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ என் அப்படிங்கிறத எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்களேன் இப்போ எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் பவர் என் அப்படிங்கிறத எக்ஸ் பவர் இப்படி எழுதலாமான்னு சொல்லுங்களேன் என் பை டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் என் பை டூ இப்படி எழுதலாமா இது தப்பா இல்லை சார் அதாவது டூ பவர் ஃபோருங்கிறத டூ பவர் டூ இன்ட்டு டூ பவர் டூன்னு எழுதுகிற மாதிரி தான் சரி அப்போ இதையே இன்னும் எப்படி எழுதலாம் இப்போ இது வந்து எக்ஸ் பவர் இது இதுக்கு நான் எக்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எக்ஸா டூவையும் என்னா ஃபோரையும் வச்சுக்கோங்க அப்போ இது எப்படி வரும் டூ பவர் டூ பவர் டூ இன்டு டூ பவர் டூ அதாவது டூ பவர் ஃபோர் கேட்டாங்கன்னா டூ பவர் ஃபோர் எனக்கு கண்டுபிடிச்சி சொல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதை நம்ம இப்படி எழுதலாம் சரி அப்போ டூ பவர் டூ கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது பண்ணலாம் சரி அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ டூ பவர் டூவை வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ டூ பவர் டூவில் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த ஐடியா கரெக்டான்னு பார்த்து சொல்லுங்களேன் இப்போ டூ பவர் டூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது 2 power 2 equals to same formula 2 power 1 into 2 power 1 இப்படி கொடுக்கலாமா அப்போ முதல்ல 2 power 2 கண்டுபிடிப்போம் இதை கண்டுபிடிச்சி முதல்ல 2 power 1 கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து ஒரு 2 power 1 கண்டுபிடிப்போம் அதை ரெண்டையும் நம்ம 2 power 2-ஆ மாற்றி ரிட்டன் பண்ணுவோம் அந்த ரிட்டன் பண்ண வேல்யூவை இங்கே கொடுப்போம் அதை வச்சு அவங்க டூ பவர் டூ டூ பவர் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த ஐடியா புரியுதா ரிக்கேஷனுக்கான ஸ்பேஸ் இங்கே இருக்குது திரும்ப திரும்ப ஒரே வேலையை செய்கிறோம் பவர் மட்டும்தான் வேறு இந்த ஐடியா புரியுதா இப்போ டூ பவர் சிக்ஸ்டீன் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா டூ பவர் சிக்ஸ்டீனுங்கிறது டூ பவர் எயிட் இன்டு டூ பவர் எயிட் எப்படிங்க டூ பவர் எயிட் கண்டுபிடிப்பீங்க டூ பவர் எயிட்டுங்கிறது டூ பவர் எயிட்டுங்கிறது டூ பவர் ஃபோர் இன்டு டூ பவர் ஃபோர் எப்படிங்க டூ பவர் ஃபோர் கண்டுபிடிப்பீங்க அது டூ பவர் டூ இன்டு டூ பவர் டூ எப்படிங்க டூ பவர் டூ கண்டுபிடிப்பீங்க அது டூ பவர் ஒன் இன்டு டூ பவர் ஒன் எப்படிங்க டூ பவர் ஒன் கண்டுபிடிப்பீங்க டூ பவர் ஒன் 
அப்படிங்கிறது டூ அப்போ இந்த டூ பவர் ஒன்னில் இருக்கிற டூ ஃபஸ்ட்டு ரிட்டர்ன் ஆகும் இது ஃபஸ்ட்டு ரிட்டர்ன் ஆகும் இங்கே இங்கே டூ இன்ட்டு டூனு ரிட்டர்ன் ஆகும் இங்கேயும் இங்கேயும் அப்போ ஃபோர் கிடைக்கும் அந்த ஃபோர் இங்கேயும் இங்கேயும் ரிட்டர்ன் ஆகும் அந்த ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் கரெக்டு தானே சிக்ஸ்டீன் அது இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் அது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும் அது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஏதோ ஒரு வேல்யூ கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சாயிரம் அந்த வேல்யூ எனக்கு இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும் அதை நான் சொல்லிடுவேன் யூஸருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரியான ஒரு ஐடியா இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது புரியுதா நேற்று ஃபேக்டோரியல் பண்ணோம்ல அதே மாதிரியான ஐடியா இங்கே இருக்குங்கிறது புரியுதா வினித் உங்களுக்கு புரியுதா இது டூ பவர் சிக்ஸ்டீனுக்கு ஒரு வேலை டூ பவர் செவன்டீன் கேட்டிருந்தாங்கண்ணா டூ பவர் சிக்ஸ்டீனுக்கு தானே இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் டூ பவர் செவன்டீன் கேட்டிருந்தா ஒன்றும் கிடையாது ஒரே ஒன்றே ஒன்றே எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணணும் இதோட சேர்ந்து இன்னொரு தடவை நீங்கள் டூ பவர் ஒன்னையும் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அப்படி தானே கரெக்டா இதுதான் இந்த ஐடியா தான் சீரீஸ்ல பண்றது அப்ப இதை எப்படி பண்றது இந்த ஐடியா தான் பவர் ஆஃப் என்ல பண்றது இப்போ இதை எப்படி பண்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ முதல்ல இன்ட் இப்போ நான் உங்க கிட்ட என்ன சொன்னேன் எக்ஸா அந்த எக்ஸோட வேல்யூ வாங்கிக்கலாம் சரியா அடுத்தது இன்ட் என் என்னோட வேல்யூவும் வாங்கிக்கணும் இப்போ நான் ஒரு இதுக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபைவ் பவர் டூ கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் இந்த இடத்துல ஃபைவ் பவர் டூ நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் பவர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது ரிகேஷன் ரிகேஷனுங்கிறதே மெத்தட் காலிங் இட் செல்ஃப் அதான் ரிகேஷன் அப்போ கண்டிப்பாக மெத்தட் வேணும்ல கண்டிப்பாக ஒரு மெத்தட் வேணும்ல அதனால் பவர் டூ அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் கால் பண்ணுறேன் இந்த பவர் டூக்கு எக்ஸையும் என்னையும் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ பவர் டூங்கிற மெத்தடை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் எப்படி சரி டிஃபைன் பண்ணுவோம் பவர் டூ இன்ட் எக்ஸ் கமா இன்ட் என் இந்த இடத்துல டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இன்ட் இங்கே வந்து ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லை டூ இப்போ இந்த இடத்துல ஃபைவ் பவர் டூங்கிறது யூசர் தானே நம்பர் கொடுப்பாரு இது என்ன நம்பர் இது என்ன நம்பருங்கிறத யூசர் தானே கொடுப்பாரு தெரிஞ்சு <laughs> போச்சு <laughs> <laughs> அதனால் இப்போ நான் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இன்ட் ஒய் ஒரு ரிசல்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எப்படி தெரியுமா பவர் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா நல்லா பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் கமா என் டிவைடட் பை டூ அதான் நம்ம பண்ணோம் இந்த இடத்துல முதல்ல டூ பவர் சிக்ஸ்டீன் கேட்டாங்கன்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க டூ பவர் சிக்ஸ்டீன் கேட்டாங்கன்னா டூ பவர் எயிட் கண்டுபிடிக்கணும் அதான் ஐடியா 2 பவர் சிக்ஸ்டீன் கேட்டால் டூ பவர் எயிட் கண்டுபிடிக்கணும் டூ பவர் டூ கேட்டாங்கன்னா டூ பவர் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது ஃபைவ் பவர் டூ அப்போ ஃபைவ் பவர் டூ கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் பவர் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் ஒன் இதானே கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபைவ் பவர் ஒன்னுனா கொடுத்துருக்கிறத பாதியாக டிவைட் பண்ணிடுறேன் என்ன பாதியாக டிவைட் பண்ணால் என் டிவைடட் பை டூ இந்த ஃபங்க்ஷனை இப்போ நான் கால் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதாங்க இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறேன் சரியா அந்த க ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிட போகிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன நடக்கும் இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் காலிங் இந்த இடத்துல தேவையா நான் சொல்கிறது புரியுதா இன்னொரு ஒரு சொல்லுங்கள் என்னோட 
அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் என்னோட வேல்யூ ஒன் கரெக்டா கரெக்டா அப்போ இந்த இடத்துல இஃப் கேஸ் எழுதுறேன் இஃப் என் ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்படி இருந்தால் எனக்கு எக்ஸே ரிட்டன் பண்ணிடலாம்ல ஃபைவ் பவர் ஒன் ஃபைவ் தானே அப்போ எனக்கு இந்த இது மெத்தட் கால் ஆகிற இந்த இடத்துக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபைவ் ரிட்டர்ன் ஆயிருமா இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபைவ் ரிட்டர்ன் ஆயிருமா ஓ இந்த பவர் ஒன் சொன்னீங்களா நீங்கள் ஓகே இங்கே ஒன் ஃபைவ் ரிட்டர்ன் ஆயிருமா அவ்வளோதான் அப்போ ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஒய் இன்டு ஒய் ஆன்சர் என்னங்க புரியுதா என் ஃபை பவர் ஃபோர் கண்டுபிடிப்போமா அப்போ ஃபைவ் பவர் ஃபோர் ஃபைவ் பவர் ஃபோருக்கான ஐடியா என்ன ஃபைவ் பவர் ஃபோருங்கிறது இங்கே முந்தின பேஜில் எழுதி வச்சுக்கிறேன் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபைவ் பவர் ஃபோர் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபைவ் பவர் ஃபோரை எப்படி யோசிக்கலாம் ஃபைவ் பவர் டூ இன்டு ஃபைவ் பவர் டூ அப்போ ஃபைவ் பவர் டூவை எப்படி யோசிக்கலாம் ஃபைவ் பவர் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஃபைவ் பவர் ஒன் இன்டு ஃபைவ் பவர் ஒன் இப்படி யோசிக்கலாம் அப்போ ஃபைவ் பவர் ஒன் என்னது ஃபைவ் பவர் ஒன் ஃபைவ் தான் பிரச்சனையே கிடையாது கரெக்டா இந்த இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதை இந்த ஐடியாவை தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இதை எடுத்து வச்சிடுறேன் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இங்கேயே எழுதிக்கலாம் நம்ம கோரி இப்போ இந்த ஐடியாவை எப்படி கொண்டு வர்றது இப்போ பாருங்கள் கொடுத்துருக்குற நம்பர் என்ன அதை எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் நான் எக்ஸ் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அதனால் அப்படி வச்சுருக்கேன் ஃபைவ் பவர் என்ன கேட்குறாங்க பவர் ஃபோர் கேட்குறாங்க சரி அப்போ நான் பவர் ஃபோர் ஆஃப் பவர் ஃபோர் ஆஃப் எக்ஸ் கமா என் சரி அப்போது எனக்கு ஒரு மெத்தட் கால் ஆகுமா பவர் ஃபோர்னு அதில் இன்ட்டு எக்ஸ் கமா இன்ட்டு என் வருமா அந்த மெத்தடில் அந்த மெத்தடில் போய்ட்டு இஃப் என் ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரிட்டன் எக்ஸ் அப்படி அப்படி இல்லைனா அப்படி இல்லைனா இன்ட் சும்மா ஒய்னு வச்சுக்கிட்றேன் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ சரியா இன்ட் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டூ பவர் த்ரீ ஆஃப் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறேன் பவர் த்ரீ ஆஃப் பவர் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் கமா என் டிவைடட் பை டூ அப்படி கொடுத்தர் சரியா இப்போ பவர் த்ரீனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் இது பவர் ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பவர் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் அந்த பவர் த்ரீ ஃபங்க்ஷனில் இதை ஒன்றும் இல்லை இதே கோடு தான் ரிகேஷனுங்கிறதுனாலே அதே மெத்தட் அதே கால் பண்ணுறது அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம வேறு கோடு எழுத போகிறது இல்லை பவர் த்ரீன்னு வேறு ஒரு இதை எழுத போகிறோம் அங்கே இப்போ என் இங்கே என்னோட வேல்யூ என்ன இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் என்னோட வேல்யூ என்ன டூ சார் டூ இப்போ பவர் த்ரீலேருந்து பவர் டூவை கால் பண்ணுறேன் பவர் டூ ஆஃப் என் டிவைடட் பை டூ என் டிவைடட் பை டூங்கிறது ஒன் ஆயிரும் அப்போ இங்கேருந்து சரியா இங்கேருந்து நம்ம இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக கால் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு ஒரு மெத்தட் அதுலேயும் இதே கோடு தான் பவர் டூனு பேர் மாற்றிருப்போம் அவ்வளோதான் பவர் டூ அவ்வளோதான் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ இந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் தான் என்னோட வேல்யூ ஒன் சரியா தப்பா அப்போ என்னோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்தால் எனக்கு எக்ஸே ரிட்டன் பண்ண சொல்லிடுறேன் கரெக்டா அப்போ எக்ஸ் எங்கே ரிட்டன் ஆகும் எக்ஸ் இங்கே ரிட்டன் ஆயிருமா ஒய்க்கு ரிட்டன் ஆயிருமா அப்படி ரிட்டன் ஆன உடனே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுற பாருங்கள் அப்படி ரிட்டன் ஆன உடனே ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஒய் இன்டு ஒய் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ இப்போ என்னவா மாறிடும் 25 25 இந்த 25 ஐ ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன் 
written y. So 25 yenge written ayro. 25 yenge written ayro. 25 yenge written ayro. Correcta. Yes sir. Ang yes sir. Thirumbo parang vera code ayro thamdiya the. Oru vela inda arthala code edit pani tingi na. Gide code ninge ella arthala ayro thano. Apanda na recursion. Apanda na same method call pani tingi na thao. Correcta. अर्थ अटम என்ன அட்டெம்ட் தெரியுமா இப்ப 5 பவர் 4 க்கு நம்ம புரோகிராம் கரெக்ட்டா வர்க் ஆகும் இதுல உங்களுக்கு யாருக்கா சந்தேகம் இருக்கா நோ சார் இந்த புரோகிராம் வந்து 5 பவர் 4 க்கு கரெக்ட்டா வர்க் ஆகும் ஒருவேளை யூசர் 5 பவர் 5 கேட்டாருனா இந்த புரோகிராம் வர்க் ஆகுமா 5 பவர் 5 என்னங்க வர்க் ஆகாது சார் வர்க் ஆகாது 5 பவர் 5 க்கு இந்த புரோகிராம் வர்க் ஆகாது அப்ப பவர் வந்து ஈவன் நம்பரா இருந்தா மட்டும் தான் இது சரியா வர்க் ஆகும் அப்ப 5 பவர் 5 எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது 5 பவர் 5 எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் தெரியுமா ஒருவேளை உங்களுக்கு 5 பவர் 5னா என்ன பண்ணனும் இந்த 625 ஐ இன்னொரு தடவை 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் கரெக்ட்டா எஸ் சார் அதாவது இந்த 625 ஐ இன்னொரு தடவை x ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் x தான गिवन நம்பர் எஸ் சார் அதால மல்டிப்ளை பண்ணனும் சரிதானே அப்ப நான் வந்து கடைசியா இங்க ரிட்டர்ன் ஆகும்போது இன் கேஸ் ना वो इन नमुक एन वर्दी अंत वो ईवन ना आड ना पाक अवन ना प्रचन ओये रिटर्न पड़ा सरिया अड ना अब ना पाक ओयकू x से मल्टीप्लाई करनी आधा रिटर्न करो सरिया तब्बा सर करेंट सर आप आप लोग आप लोग आप इन द कोड एल आर टली एल दी कॉपी बनी हुई चीज़ ये ना ओर एल आर टली चेंज पना एल आर टली चेंज पना नॉन ला आप अंदर ना फंक्शन करेक्ट आर को रिकैशन कर दे इधर लड़ते हैं अच्छा पुरी था यस सर इप्पो इधर लच इन्नो और चिन्ना इधर पुरंजेर चिना इधर लड़ना इधर पास पनों और नमस्ते वेट पनों ना वेट पन रहा है लड़ना सोलेंगे पुरंजेर जिना सोलेंगे आठ तक पाइंट पर பார்த்தது போலமா புரிஞ்சது சார் ஆ ஓகே இப்போ பாருங்க இப்போ இதுல சின்னதா ஒரு क्वेश्चन ஒருவேளை யூசர் 5 பவர் 0 எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருந்தாருனா இந்த புரோகிராம் வர்க் ஆகுமா நோ சார் அப்போ இன்னொரு ஒரு இஃப் சேர்த்துக்கலாமா எனி நம்பர் பவர் 0 1 சார் அப்போ இன் கேஸ் அவர் 0 னு கொடுத்திருந்தாருனா ரிட்டர்ன் 1 एल्सले इधर पढ़ने गए आप लोग कुर्ते क्लामा ये लोग कुर्ते क्लामा यस सर आप लोग आने प्रोग्राम कुर्ते अब ये इधर पावर फोर पावर थ्री पावर टू के इन्हें उत्तीर्ण सांग 
மூணு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் மூணு மெத்தட் எழுதியிருக்கோம் என்ன வித்தியாசம் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை அப்படி தானே அப்போ ஒரு வித்தியாசமும் இல்லைனா இதெல்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் எடுத்து விட்டுடலாம் இதை பவர்னு மாற்றுங்க இதை பவர்னு மாற்றுங்க அவ்வளோதாங்க இதாக இருக்க ஷன் பவர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் யூஸிங் ரிக்கேஷன் புரியுதா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் உங்களுக்கு டெலகிராம்லேயே அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் இதில் இதுதான் செவன்த் ப்ரோக்ராம் தான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக இது புரியுதா இப்போ நீங்கள் எதுவும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுமா இல்லைனா அடுத்தது போகலாமா உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டமா இருக்கா சரி ட்ரை பண்ணுங்க
வந்துருக்கும் <laughs> அப்போ இது ஒன்லி பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் அப்போ இதே மாதிரியான ப்ரோக்ராம் நிறைய பண்ண 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 உங்களுக்கு வந்து ஐடியா கிடச்சிரும் அது ப்ராஜெக்ட்ஸில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பசில் சால்விங் மாதிரி தானே போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி தானே இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் வந்து இது இது இப்படி இப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இது பசில் சால்விங் மாதிரி தானே போயிட்டுருக்கு கரெக்டாக ஷார்ட்கட் இப்படி இருக்குது ஷார்ட்கட் இப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி தானே போய்கிட்டுருக்கு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க போதும் இப்போ அடுத்தது போகலாமா சிபுனி சீரீஸ் பண்ணிட்டீங்களா பண்ணுவோமா பண்ணலாமா சரி இப்போ பாருங்கள் சிபுனி சீரீஸில் என்ன ஃபஸ்ட் நம்பர் ஜீரோ செகண்ட் நம்பர் ஒன் கரெக்டா சரி இப்படி கொடுத்துட்டு எனக்கு டிஸ்பிளே இல்லை ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் என்னோட <laughs> sin fibo 5 of int f, int s, int c னு வெச்சிருக்கேன் சரியா கவுண்ட் int c அப்படினு வெச்சாச்சு சரி இப்போ என்ன பண்றேன்னு பாருங்க முதல்ல ம் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இப்போ வந்து இந்த புரோகிராம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஜீரோ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் எதுக்குங்கிறது எதுக்குங்கிறது பின்னாடி சொல்கிறேன் சரியா இது ஏன் இப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ ஃபிபனசி சீரீஸ்னால் நமக்கு தெரியும் ஃபிபனசி சீரீஸ் என்னது ஃபிபனசி சீரீஸுங்கிறது எப்போவுமே இப்படி பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது ஃபஸ்ட் நம்பர் ஜீரோ செகண்ட் நம்பர் ஒன்றுனா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட் நம்பர் அடுத்து இந்த ஒன்று இங்கே எடுத்துக்கணும் இந்த ஒன்று இங்கே எடுத்துக்கணும் இந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் இருக்குல்ல இந்த த்ரீ இங்கே வந்துடும் இந்த ஃபைவ் இங்கே வந்துடும் இப்படி வந்துடும் எப்போவுமே இந்த ரெண்டு நம்பரோட அடிஷன் தான் தேர்ட் நம்பர் அந்த ரெண்டு நம்பர் எப்போவுமே மேலேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது ரெண்டும் இங்கே வரும் அடுத்து இது ரெண்டும் இங்கே வரும் அடுத்து இது ரெண்டும் இங்கே வரும் இது ஞாபகம் இருக்குல்ல சரி அப்போ நான் இப்போ போயிட்டு ஜீரோ ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து ஒன் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இது செகண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு செகண்ட் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் இது நம்ம முன்னாடி பண்ணது தான் ஃபஸ்ட் ஈக்வல்ஸ் டு செகண்ட் மைனஸ் ஃபஸ்ட் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா அப்போ செகண்டோட வேல்யூ இப்போ என்ன மாறிடும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன்னுன்னு மாறிடுமா ஃபஸ்ட்டோட வேல்யூ செகண்டோட வேல்யூ எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன ஒன்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன்றுன்னு மாறிடுமா சரி இப்படி இருக்கட்டும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல் எஃப் இப்போ என்ன ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டோம் ஏற்கனவே ஜீரோ ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டோமா இப்போ நமக்கு என்ன ரிசல்ட் வேணும்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ இதானே கேட்டிருக்காங்க அஞ்சு தடவை அஞ்சு நம்பர் ஃபிபனசி சீரீஸில் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக அப்போ ஜீரோ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ இதானே ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு நம்பர் அடுத்து இது ரெண்டோட அடிஷன் இங்கே அடுத்து இது ரெண்டோட அடிஷன் இங்கே அடுத்து இது ரெண்டோட அடிஷன் இங்கே இதானே ஃபிபனசி சீரீஸ் அப்போ இதானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டே ஜீரோவை ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒன்று ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டேன் என் ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக இருக்குமா இப்போ ஜீரோவும் ஒன்றையும் ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஜீரோவையும் ஒன்றையும் ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான்
இப்போ திரும்ப ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் ஃபிபோ ஃபோர் ஆஃப் எஃப் கமா எஸ் கமா சி அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணதுனால சியை ஒன்று மைனஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அதாவது கவுண்டை ஒன்று மைனஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் இப்போ அடுத்து ஃபைன் ஃபிபோ ஃபோர்னு ஒரு மெத்தடை கால் பண்ண போகிறேன் நான் நம்ம தான் ரிக்ரேஷன் படிக்கிறோம்னு ஆகிப்போச்சு அதனால் இந்த கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே கால் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் காப்பி பேஸ்ட் தான் இந்த கோடை அப்படியே காப்பி பண்ணி ஃபைன் ஃபிபோ ஃபோரில் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் கடைசியாக அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரே ஃபங்க்ஷனாக மாற்ற போகிறோம் இதான பேஸ் ஐடியா அப்போ ஃபைன் ஃபிபோ ஃபோர் ஃபைன் ஃபிபோ ஃபோருக்கு வந்துட்டோம் இப்போ எஃபோட வேல்யூ என்ன எஸோட வேல்யூ என்ன இங்கே ஃபைன் ஃபிபோ ஃபோருக்கு உள்ளே வரும்போது எஃபோட வேல்யூ என்ன ஒன் எஸோட வேல்யூ என்ன ஒன் சரி இப்போ இதை வச்சுட்டு இப்போ ஜீரோ ஒன் பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ எஃப் ஈக்வல்ஸ் டு எஸ் ப்ளஸ் எஃப் எஸோட வேல்யூ இப்போ என்னவாக மாறிடும் டூவாக மாறிடுமா எஃபோட வேல்யூ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்னு மாறிடுமா இப்போ நீங்கள் ஒன்று ப்ரி எஃப் பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒன் பிரிண்ட் ஆகிரும் சரியா தப்பா சரியா தப்பா சரி அடுத்து இங்கே கவுண்டோட வேல்யூ என்னவாக மாறிருப்போம் நீங்கள் இங்கே வரும்போது கவுண்டோட வேல்யூ ஃபோர்னு வந்திருப்பீங்க கரெக்டா அப்போ இங்கே கவுண்டோட வேல்யூ த்ரீனு மாறிடும் சரியா தப்பா ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ ஃபங்க்ஷன் த்ரீயை கால் பண்ணிடலாமா அப்போது திரும்ப அந்த ஃபங்க்ஷன் நான் இப்போ கால் பண்ண போகிறேன் இவ்வளோ தூரம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம் இப்போ ரிக்ரேஷன் ஒருத்தருக்கு தெரியுதுன்னா அவர் வந்து ரொம்ப டைம் அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பார் அப்படிங்கிறது இன்டெரக்ட் மீனிங் கரெக்டா அதை கொஞ்சம் கேள்வி வச்சு ஆ இப்போ எஃப்போட வேல்யூ என்னவாக போகுது இங்கேருந்து எஃப்போட வேல்யூ ஒன் எஸோட வேல்யூ டூ கரெக்டா இனி தனியாக பேச விட்றாதீங்க என்ன நீ அப்படி ஏதாவது கோபம் இருந்தால் கூட வெளியில் சொல்லிடுங்க சரியா இப்போ எஃப்போட வேல்யூ ஒன் எஸோட வேல்யூ டூ சியோட வேல்யூ த்ரீயா நரேஷ்லாம் இருக்காரா இருக்காரா இல்லையா ஃபைன் இப்போ எஃப்போட வேல்யூ ஒன் எஸோட வேல்யூ டூ சியோட வேல்யூ த்ரீயா அப்படிதான் உள்ள வந்தோம் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ எஃபோட எஸோட வேல்யூ என்னவா மாறிடும் அதாவது செகண்டோட வேல்யூ த்ரீ மாறிடுமா இங்கே டூ மாறிடும் இங்கே என்னவா மாறும் டூவா மாறிடுமா அப்போ இப்போ நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறது டூன்னு பிரிண்ட் பண்ணிடுவீங்களா எஃபை பிரிண்ட் பண்ணால் டூனு பிரிண்ட் ஆகிடுமா திரும்ப இங்கே எஃப்ஓட வேல்யூ டூ எஸ்ஓட வேல்யூ த்ரீ கவுண்டோட வேல்யூ என்னவா மாறும் டூன்னு மாறிடுமா டூ எஸ் சார் அப்போ திரும்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுவீங்க இப்போ ஃபைன் ஃபிபோ டூ ஃபைன் ஃபிபோ டூ இப்போ எஃப்ஓட வேல்யூ எஃப்ஓட வேல்யூ டூ எஸ்ஓட வேல்யூ த்ரீ கவுண்டோட வேல்யூ டூ கரெக்டா எஸ் சார் இப்போ என்ன ரிட்டர்ன் ஆகும் இங்கே ஃபைவ்னு மாறிடுமா ஃபைவ் எஸ் சார் ஃபைவ் மைனஸ் டூ த்ரீனு மாறிடுமா அப்போ இந்த த்ரீயை பிரிண்ட் பண்ணிடலாமா இப்போ இப்போ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் நம்பர்ஸ்க்கான அவுட்புட் கிடச்சிருச்சு கரெக்டா ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு சின்ன இது பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ நம்ம முதலே பிரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் கரெக்டா ஆக்சுவலாக அப்படி பண்ணக்கூடாது கரெக்டு தானே உள்ளதான் பண்ணணும் நம்ம வெளியிலே பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்போ இதுக்கு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்குது நான் முன்னாடி உங்கள்கிட்ட இதை சொன்னேனா இல்லையா ஞாபகம் இல்லை அது என்னங்கிறது காமிக்கிறேன் இப்போ ஒரு சின்ன சேஞ்ச் என்னங்கிறது சரியா இப்படி கோடு எழுதி வச்சுக்கிறேன் எல்லாமே சேம் கோடு தான் 
இப்படி அடுத்த நம்பருக்கு ஃபைன் ஃபிஃபோ ஒன்றுன்னு எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் இந்த இடத்துல எஃப்போட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு வச்சுருங்க மெத்தட்ல <laughs> C ஓட வேல்யூ 4 இந்த மெத்தட்ல C ஓட வேல்யூ 3 இந்த மெத்தட்ல C ஓட வேல்யூ 2 அப்ப அடுத்து -1 கொடுத்தீங்கனா 1 தானே 1 அப்ப அந்த 1 வந்து இங்க வந்துரும் இந்த இப்போ நீங்க எது வரைக்கும் 3 வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா எஸ் சார் அப்போ இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல என்ன பாஸ் பண்ணுவீங்க 5, 3 ஐ பாஸ் பண்ணுவீங்களா பண்ணிக்கலாம் அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ் வேணும்னா அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் டூ த்ரீ ஃபைவ் தானே வரும் அடுத்து அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கவுண்ட் இப்போ என்னவாக மாறிடும் ஜீரோ சார் ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் தெரியுமா எல்லா எல்லா மெத்தட்லேயுமே கவுண்ட் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லிக்கலாம் கரெக்டாக ஓகே இது புரியுதா அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலான்னா இந்த இடத்துல ரிட்டன் 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 கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த இடத்துல ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் இதை நான் ரொம்ப டீட்டெயில் இது இது புரியுதுல்ல உங்களுக்கு கிளியரா ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் நேம் கொடுத்து ரிட்டன் கொடுக்கறது புரியுதுல்ல இப்போ இந்த ஃபிபோனசி சீரீஸில் ஒரு கிரிப்பு கிடைச்சிருச்சா இதில் ஒன்னே ஒன்று என்ன பண்ணணும் இஃப் கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்போ நாட் ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும் எனக்கு இதை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஜீரோவாக இருந்தால் இது எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் கரெக்டா கரெக்டா அப்படி கவுண்ட் ஜீரோவுக்கு வந்துருச்சு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோவுக்கு வந்துருச்சுன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னவோ அந்த ஃபஸ்ட்டை ரிட்டன் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டை தானே நம்ம எப்பவும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணிடுங்க அப்படி எல் ஸ்பாட்டில் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் ஃபிஃப்டின் சி சீரீஸ் புரியுதா அப்போ ஃபைன் ஃபிபோ ஃபோர்லாம் தேவையில்லை இதை இதை ஃபைன் ஃபிபோன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மெத்தடெல்லாம் தேவையில்லை இந்த மெத்தடெல்லாம் நமக்கு இப்போ தேவையில்லை கரெக்டாக இது ஒரு மெத்தடே போதும் புரியுதா அப்போ உங்களுக்கு நீங்க இந்த இடத்துல இப்ப நீங்க பிரிண்ட் கொடுக்கணா கொடுத்துக்கலாம் பிரிண்ட் கொடுக்கலனா ஒவ்வொரு இடையும் நம்ம எடுத்து எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஆ சொல்லுங்கள் சார் இப்போ இந்த மாதிரி ரிக்வஷன் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஐடியாக்காக எல்லாமே எழுதி எழுதி வச்சுக்கோ சார் ஆஹா ஒரு ஒரு வாட்டியும் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டோம் ஐயோ அது எப்போ முடிக்கிறது எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குங்கிறீங்களா அதுக்கு தான் ஒரு பத்து ப்ரோக்ராமாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறேன் நான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஐடியா உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது மாதிரி தாங்க இது இது என்ன இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஃபார்முலாவாக உட்காந்து படிப்போம்ல ஃபார்முலா இல்லாமலும் நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ண தெரியும் ப்ராப்ளமோட அந்த ஃபார்முலாவோட சால்வ் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சொல்லிக் கொடுப்பாங்கல்ல அதே அப்படி 
அப்போ அது பிராக்டிஸ்ல மட்டும் தான் திரும்ப திரும்ப ஞாபகம் வரும் கரெக்டா அதே தான் போதும் இல்லனா இன்னொரு இன்னும் ஒரு ப்ரோக்ராமோ ரெண்டு ப்ரோக்ராமோ பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா ஓகே எஸ் சார் பைனரி சர்ச் பார்ப்போமா இப்போ நான் அப்போ பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் இந்த ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கிறது டெசிமல் டு பைனரி பைனரி டு டெசிமல் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க ஓகே சார் அப்படி வச்சுக்கலாமா ஓகே சார் எஸ் சார் பைனரி சர்ச் பைனரி சர்ச் ஏற்கனவே நீங்கள் லூப்பிங்கில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்களா லூப்பிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணது இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் தான் எழுதியிருக்கீங்க ஏஆர்னு ஒன்று வச்சுருக்கீங்க அதில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ வச்சுருக்கீங்க பைனரி சர்ச்னாலே சார்ட்டடாக இருக்கணும் உங்களோட மெத்தட் வந்து சார்ட்டடாக இருக்கணும் அப்போ சார்ட்டடாக இருக்கணும்னா பத்து இருபது முப்பது நாற்பது சும்மா எழுதிக்கிறேன் சரியா ஐம்பது அறுபது எழுபத்தெட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு இப்படி ஏதோ ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கிட்டாரு இப்படி சார்ட்டடாக இருக்கணும் இதில் நீங்கள் ஒரு நம்பரை போய் தேட போகிறீங்க சரியா அந்த நம்பரை வந்து ஸ்கேனர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இன்ட்டுன்னு போட்டு வாங்கிக்க போகிறீங்க சரி வாங்கிட்டீங்க இப்படி வாங்கினதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ண போகிறீங்க போய் தேட போகிறீங்க எப்படி தேட போகிறீங்க இன்ட் ஸ்டார்ட் வேல்யூவா என்ன வச்சுக்கிட்டீங்க மேக்ஸ் மின் இப்படி ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கலாம் இல்லை ஸ்டார்ட் வேல்யூ ஸ்டார்ட் வேல்யூ ஜீரோ எண்ட் வேல்யூ அரே டாட் லென்த் அரே டாட் லென்த் மைனஸ் ஒன் இதை வச்சு தான் பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்டா இப்போ வயல் ஸ்டார்ட் லெஸ் தேன் எண்ட் அப்போ உள்ளே வந்துருப்பீங்க இன்ட் மிட் வேல்யூ மிட் வேல்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் எண்ட் டிவைடட் பை டூ இஃப் இஃப் array of mid equals to equals to equals to key uh, or message kuduthu break paniruvinga correct ah yes sir system dot out dot print ah காட் அப்படி ஏதோ ஒரு மெசேஜ் கொடுப்பீங்க மெசேஜ் கொடுத்துட்டு பிரேக் பண்ணிருக்கீங்க அப்படி இல்லைன்னா எல்சிஃப் ஏஆர் ஆஃப் மிட் கிரேட்டர் தென் இல்லை கீ வந்து கிரேட்டர் தென் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க கீ ஏஆர் ஆஃப் மிட்டை விட பெருசான்னு பார்ப்பீங்க அப்படி பெருசாக இருந்ததுன்னா இப்படி பெருசாக இருந்ததுன்னா என்னோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் வந்து மிட் ப்ளஸ் ஒன்னா மாறி கரெக்டா அப்படி இல்லைன்னா என்னோட என் பாயிண்ட் மிட் மைனஸ் ஒன்னா மாறிடும் அவ்வளவுதானே எழுதிருப்பீங்க அப்ப கிடைச்சிருச்சுன்னா நீங்க இதுல ஒரு என்ன எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு பூலியன் வேலி வச்சிருப்பீங்க கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா இதை பூலியன் வேல்யூவும் வச்சுக்கலாம் இல்லை இதை ஒரு மெத்தட் காலிங்காகவும் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பைனரி சர்ச் அப்படின்னு ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் ஒரு மெத்தட் கால் ஆகும் இன்ட் பைனரி சர்ச் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் கால் ஆகும் அந்த மெத்தடுக்குள்ளே இந்த கோடெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கலாம் கரெக்டா சொல்கிறது புரியுதா எஸ் சார் புரியுது சார் அந்த மெத்தடுக்குள்ளே நம்ம வந்து இன்ட் ஸ்டார்ட் வேல்யூ என்ன இன்ட் எண்ட் வேல்யூ என்னங்கிறத மட்டும் அனுப்பிச்சி வச்சிடணும் அவ்வளோதான் அப்போ தானே அதுக்கு தெரியும் இன்ட் அரே இந்த மூணையும் அந்த மெத்தடுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சிடணும் அந்த மெத்தடு இந்த இந்த அப்ரோச் சொல்லலையா உங்கள் கிட்டே நான் மெத்தட் வச்சு சொன்னேன்னா அரேவை பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அரேவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு எப்போ கிடைக்குதோ அப்போ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் பிரேக் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ரிட்டன் மிட் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் 
எனக்கு மிட்டு கிடைக்கும் ஒருவேளை கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னா எண்டில் போயிட்டு நான் ரிட்டன் மைனஸ் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் அப்போ மைனஸ் ஒன்று ரிட்டன் ஆச்சுன்னா எனக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா எனக்கு எந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கோ அது வந்து கிடச்சிரும் சொல்கிறது புரியுதா இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் தேடுற நம்பர் இல்லைன்னா என்ன இப்போ <laughs> 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 நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட்னு ஒரு நம்பரை தேடுறீங்க கிடைக்குமா அப்போ இந்த இஃபுக்குள்ளே போக முடியும் போவீங்களா எப்பவுமே போக மாட்டீங்க இந்த இஃபுக்குள்ளே எப்பவுமே போக மாட்டீங்க ஆனால் இந்த இஃபுக்குள்ளே தான் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இது ஒரு இன்டீஜர் மெத்தட் அப்போ கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்போ ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இந்த இஃபுக்குள்ளே போக மாட்டீங்க இந்த இஃபுக்குள்ளே போக மாட்டீங்க இந்த எல்ஃபுக்குள்ளே போக மாட்டீங்க எப்படி போயிட்டே இருப்பீங்க அப்போ கடைக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்து வச்சுருவாங்க அதாவது இந்த இஃபு எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா மைனஸ் ஒன்றை ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க அப்போ வேல்யூ கிடைச்சிதுன்னா உங்களுக்கு அந்த மிட் வேல்யூ அதை பொசிஷன் என்னங்கிறது கிடச்சிரும் வேல்யூ கிடைக்கல நம்பர் இல்லைன்னா மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது ரிட்டர்ன் ஆயிரும் தெரியுமே <laughs> மெத்தட் தான் வந்து ரீயூசபிள் بلاக்ஸ் கரெக்ட்டா எஸ் சார் அதுக்காக இப்போ இத ரிகர்சிவ் அப்ரோச்ல எப்படி பண்றது இப்போ உங்களுக்கே தெரியுது இதுல எது இங்க இல்ல என்ன ரிகர்சிவா நடக்குது அனுப்பிச்சிடணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கீ தேடுறீங்கல்ல அதான் சுச்சாச்சு சரியா இப்போ அந்த கீயவும் இந்த மெத்தட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன என்டிங் பாயிண்ட் என்ன என்னோட அரே என்ன நான் தேடுற கீ என்ன இதையும் அனுப்பிச்சு வச்சாச்சு அப்போ நான் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாமா இன்ட்டு கீன் ஆட் பண்ணிக்கலாமா ரிகர்ஷனாலே மெத்தட் காலிங் இட் செல்ஃப் தானே அப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த லூப்பெல்லாம் இப்போ ரிகர்ஷனாலே லூப் கிடையாதுல்ல ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போய் மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு வேலை கிடச்சிச்சுன்னா ரிட்டன் மிட்டு கொடுத்துட்டேன் அப்படி இல்லைனா ஸ்டார்ட் வேல்யூவை மாற்றிட்டேன் எண்ட் வேல்யூவை மாற்றிட்டேன் அப்படி எண்ட் வேல்யூ ஸ்டார்ட் வேல்யூவை மாற்றிட்டு சரியா இப்படி மாற்றிட்டு ரிட்டன் ரிட்டன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரிட்டன் பைனரி சர்ச் ஆஃப் எண்ட் வேல்யூ ஸ்டார்ட் வேல்யூ மாறிடுச்சுல அப்போ திரும்பவும் ஸ்டார்ட் கமா எண்ட் கமா அரே கமா கி திரும்ப இதே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இதை நான் டீட்டெயில் பண்ணலை உங்களுக்கு உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு அப்போ திரும்ப இதே ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் எது மட்டும் மாறி இருக்கும் எண்டோ ஸ்டார்டோ மட்டும் மாறி இருக்கும் இது ரெண்டுல எதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா கண்டிப்பா இது ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு மாறி இருக்கும் சரியா தப்பா 
அப்ப திரும்ப மீட்டு மாறுமா என்னோடம் <laughs> என்னோடம் <laughs> தே மொத்த இந்த இந்த மொத்த கோடு இஃப் குள்ள வந்துருச்சு ஆ பிரின்ஸ் சார் இப்போ அப்படி எப்போ ஸ்டார்ட் விட எண்ட் பெருசா எண்ட் விட ஸ்டார்ட் பெருசா ஆகுதோ அப்ப ரிட்டர்ன் மைனஸ் 1 அப்ப ரிட்டர்ன் மைனஸ் எஸ் சார் பிரின்ஸ் சார் புரியதா எஸ் சார் அவ்வளவுதான் அப்ப பைனரி சர்ச் புரிஞ்சிருச்சா எஸ் சார் பிரின்ஸ் சார் ஒன்னுமாட்டி <laughs> ஓகே ஜிசிடி நான் சொல்லணுமா சொல்லணா சொல்றேன் என்ன சார் ஜிசிடி எஸ் சார் ஓகே சார் சொல்லவா எஸ் சார் உங்களுக்கு என்ன இப்போ நீங்களே ட்ரை பண்ற இப்போ நெட்ல நிறைய அப்ரோச் இருக்கும் எந்த அப்ரோச் எடுத்தாலும் நீங்க போய் பாக்குறீங்க அப்படினா நீங்க டீபக் பண்ணி புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில டைம்ல சில பேர் ரொம்ப ஷார்ட்டா கொடுத்துருவாங்க இப்போ உங்களுக்கு எது பயமுறுத்தி இருக்கும் ஒரு கேஷன்ல நீங்கள் நெட்டில் தேட்டினீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் ப்ரோக்ராம் ரெண்டு லைன் மூணு லைனில் ப்ரோக்ராமே எழுதி முடிச்சிருவாங்க இப்போ நம்மளே வந்து முந்தின ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்த அந்த ஹெவி வெயிட்டேஜ் இப்போ பைனரி சர்ச்சு கொடுக்கல கரெக்டா எஸ் சார் நாலு தடவை எழுதி அதை கம்மி பண்ணல பைனரி சர்ச்சில் நம்ம முன்னாடியே பைனரி சர்ச் தெரியுங்கிறத அப்படியே எழுதியிருக்கோம் அப்போ ஜிசிடி மட் ஜிசிடி சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அப்போ ஓரளவு கிரிப்பு கிடச்சிரும் உங்களுக்கு ரிக்கேஷனில் ஓரளவு கிரிப்பு கிடச்சிரும் அதை அதுக்கு அடுத்ததை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே சார் இப்போ இன்ட் நம்பர் ஒன் ஏதாவது ஒரு நம்பர் கரெக்டா நம்பர் டூ ஏதாவது ஒரு நம்பர் கரெக்டா வழக்கமாக ஜிசிடி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நம்பர் அந்த நம்பர் வந்துட்டு இன்னொரு நம்பரை வந்துட்டு டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் ஜீரோ வந்துதுனா அதுதான் சார் அந்த நம்பரோட கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர்ல இப்ப ஜிசிடிங்கிறது கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் அப்ப கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் போறீங்க அப்படினா நீங்க பண்ண வேண்டியது முதல்ல இது ரெண்டுல எது கிரேட்னு பார்க்கணும் கரெக்ட்டா எது பெரிய நம்பர்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இத லூப்ல எப்படி பண்ணிருப்போம் இது ரெண்டுல எது பெரிய நம்பர்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் டெர்னரி ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஒன் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் டூவாக இருந்தால் நம்பர் ஒன் அப்படி இல்லைனா நம்பர் டூ அப்படின்னு பிக் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இப்போ நான் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிடுறேன் நூற்றி இருபது ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிடுவோமா இப்போ வந்து நான் வந்து கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸு இப்போ ரெண்டு பெரிய நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாமா இப்போ ஏதாவது ஒரு ரெண்டு நம்பர் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன் இதோட காமன் டிவைசஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா அப்போ இதோட காமன் டிவைசஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு பெரிய நம்பர் வேணுமா சின்ன நம்பர் வேணுமா அப்போ சின்ன நம்பர் எடுத்துக்கலாமா இது ரெண்டுல எது சின்னதோ அதுதான் காமன் டிவைசராக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு 
அப்படி தானே தேர்ட்டி சிக்ஸோட டிவைஸராகவும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டியோட டிவைஸராகவும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே ஒரு டிவைஸர் காமனாக ரெண்டு பக்கமும் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை சரி தானே அப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ ஸ்மால் வந்து இப்போ நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடச்சிடும் இப்போ இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை முதல்ல செக் பண்ண போகிறேன் இஃப் நம்பர் ஒன் மாடில் ஸ்மால் ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அண்ட் நம்பர் டூ நம்பர் டூ மாடில் ஸ்மால் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படி கிடச்சிதுன்னா அதுதான் என்னோடய காமன் டிவைஸரே அப்படி கிடச்சிதுன்னா அதையே சொல்லிடலாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் ஜிசிடி இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்மால்னு சொல்லிடலாம் சரியா தப்பா அப்படி கிடைக்கலன்னா அதான் கொஸ்டின் அதையே ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ரிட்டர்ன் ஸ்மால் அப்படின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் அப்படி கிடைக்கலன்னா ஸ்மால் மைனஸ் மைனஸ் சரி தானே அப்போ இதை எது வரைக்கும் பண்ணணும் வைல் ஸ்மால் கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒன் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்போ ஒன் வரைக்கும் பண்ணணும் இதான ஜிசிடிக்கான ப்ரோக்ராம் இது ஞாபகம் இருக்குல்ல அப்போ இங்கே திரும்ப திரும்ப நம்ம பண்ணுறது ஸ்மாலை கம்மி பண்ணுறோம் ஸ்மாலை கம்மி பண்ணிவிட்டு அந்த கம்மி பண்ணின ஸ்மால் ஒன் ஒன்றா கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி நமக்கு காமன் டிவைஸர் கிடைக்குதான்னு பார்க்குறோம் கரெக்டா இதுதான் சொல்லுங்க இருந்ததுன்னா ஒருவேளை இது நமக்கு தெரியலனா இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்பர் ஒன் அப்படி இல்லைனா நம்பர் டூ நம்பர் ஒன் கோலன் நம்பர் டூ சரியா இங்கேயுமே கோலன் கொடுத்துக்கோங்க நம்பர் டூ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடச்சிடும் இந்த இடத்துல இப்போ நான் நம்பர் நம்பராக வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டேன் சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் மெத்தடு தானே லூப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக மெத்தடு கால் பண்ணணும் அப்போ ஃபைன் இப்போ நான் வந்து இன்ட் ஜிசிடி ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைண்டு ஜிசிடின்னு ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் அதில் நம்பர் ஒன் அனுப்புகிறேன் நம்பர் டூ அனுப்புகிறேன் ஸ்மால் வேல்யூ அனுப்புகிறேன் சரி தானே அப்போது ஃபைண்ட் இப்போ அந்த இடத்துல இன்ட் ஃபைண்ட் ஜிசிடி அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வரும் அதில் இன்ட் நம்பர் ஒன் இன்ட் நம்பர் டூ இன்ட் ஸ்மால் வந்துருமா சரி ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எழுத போகிறேன் என்ன எழுத போகிறேன் இஃப் நம்பர் ஒன் அதே தான் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி தான் எழுதணும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்படி நம்பர் ஒன் இது அப்படியே இந்த லாஜிக் மாறாது இல்லை லாஜிக் அதே தானே ரிட்டர்ன் ஸ்மால் இது எது வரைக்கும் போகணும் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் அப்போ எது வரைக்கும் இந்த மெத்தடை நான் கால் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஸ்மால்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது கரெக்டா அப்போ எல்ஸ் எல்ஸ் ரிட்டன் ஃபைன் ஜிசிடி ஆஃப் ஃபைன் ஜிசிடி ஆஃப் நம்பர் ஒன் கமா நம்பர் டூ கமா ஸ்மால் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது சரியா இதை எது வரைக்கும் பண்ணணும் அப்போ இதை நான் எப்போ பண்ணணும்னா எனக்கு இஃப் இஃப் என்னோட ஸ்மால் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருக்கிற வரைக்கும் நான் பண்ணணும் இந்த மொத்தத்தையும் எப்போ என்னோட ஸ்மால் வேல்யூ ஒன்னாக மாறுதோ அப்போ காமன் டிவைசஸே இல்லைன்னு அர்த்தம் கரெக்டா எஸ் சார் அப்போ இந்த மொத்த அப்போ அந்த டைமில் நான் எல்ஸ் பார்ட்டில் ரிட்டன் மைனஸ் ஒன் அப்படி ஏதாவது கொடுத்துக்கிறேன் இல்லைனா நான் ரிட்டன் லூப்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ மைனஸ் ஒன் எப்போ ரிட்டன் ஆகுதோ இன்கேஸ் எனக்கு ஜிசிடியில் மைனஸ் ஒன் ரிட்டன் ஆச்சுன்னா தேர் இஸ் நோ காமன் டிவைசஸ் அப்படின்னு மெசேஜ் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இருக்காது பெரும்பாலும் 
அப்படி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இது இது இதை இதை அப்படியே ட்ரை பண்ணுவோம்னா நம்ம போகும் இதுதான் ஜிசிடிக்கான ப்ரோக்ராம் புரியுதா இது எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோமா எக்லிப்ஸில் இப்படி கொடுத்துருக்கிறது சரியா இப்போ இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இந்த இடத்துல என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்ப்போம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் ஜிசிடி ஜிசிடி இஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு கொடுத்து பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூக்கு என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஏதாவது இருக்கு சிவா போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா என்ன வருது ஏரரா என்ன ஏரர் இருக்கு ஏதோ ஒரு பிராக்கெட்ஸ் அங்கேருந்து காப்பி பண்ணோம்ல ஜிசிடி இஸ் டுவெல் கரெக்டா ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ஜிசிடி இஸ் டுவெல் ஜிசிடி இஸ் டுவெல்னு ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ஏன் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு நம்ம இங்கே ஒரு தடவை ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு எனக்கு ஒரு தடவை வேண்டாம் அப்படின்னா நான் ஒரு தடவை மட்டும் போதும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு தடவை வந்துடும் ஜிசிடி ஸ்டோர் கரெக்டா அப்போ நான் இப்போ ஜிசிடியே யூசர்கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் இந்த இடத்துல இப்போ நான் ஜிசிடி இப்படி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது நம்பர் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் ஏதாவது ஒரு நம்பர் வச்சுக்கலாமா ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி நைன் இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில் ஏதாவது இருக்குமாங்க காமன் டிவைசஸ் ஜிசிடி இஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ காமன் டிவைஸரே இல்லை கரெக்டா எஸ் சார் அப்போ நான் இந்த இடத்துல இஃப் ஜிசிடி இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் ஜிசிடி இஸ் அப்படின்னு மெசேஜ் கொடுத்துட்றேன் ஒருவேளை எனக்கு லெஸ் தேன் வந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் சாரி நோ காமன் டிவைசஸ் ப்ரெசென்ட் இல்லை நோ ஜிசிடி ஆன் பி ஃபவுண்ட் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துக்கலாம்ல எப்படி புரியுதா அவ்வளோதான் அப்போ ஜிசிடி பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க டெசிமல் டு பைனரி பைனரி டு டெசிமல் ரெக்கேஷனில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம் அரே சார்டிங் அப்போ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரீங்களா வேறு ஏதாவது இப்போ நான் சொல்லுங்கள் சார் 
சார் மெத்தட் கால் பண்ணுறோம்ல சார் இந்த இன்ட் ஜிசிடி கொண்டு ஃபைன் ஜிசிடின்னு அந்த ஃபைன் ஜிசிடிக்கு வந்துட்டு நம்ம மெத்தட் டெஃபினிஷன் எழுதும்போது ஏ சார் ஸ்டாட்டிக்னு கொடுத்தா தான் மெத்தட் எரர் காட்டாம இருக்கு ஸ்டாட்டிக் கொடுக்கணும்னா எரர் காட்டாது ஆமா நீங்க ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான மெத்தட கால் பண்ணிருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கால் பண்ணலனா ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் ஓகே சார் இப்போ நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் நம்ம எக்ளிப்ஸ்ல பண்ணாம நேரா வேற ஏதோ சும்மா நோட்பேட்ல பண்ணி ட்ரை பண்ணி அங்க இருந்து இங்க பேஸ் பண்றதுனால அந்த ஸ்டாட்டிக் எல்லாம் நம்ம அங்க விட்டுறோம் எஸ் சார் இது புரியதா எஸ் சார் புரியுது சார் இதே மாதிரி இப்ப இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பாப்போமா ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்ட்ரிங் நம்ம பார்த்துட்டோமா டீடைலா சார் ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் பார்த்தோம் சார் சார் அது ஒரு டவுட் இருக்கு சொல்லுங்க சார் ப்ரோக்ராம் அந்த இது ஷேர் பண்ணட்டா சார் ஆ சரி இல்ல நான் ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் ரிகேஷன்ல சொல்றேன் அதுக்கு அப்புறம் ட்ரை பண்ணனும் சொல்றீங்களா ஆ எஸ் சார் ஓகே சார் இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் இப்போ நான் இன்னொரு ஒரு இது கிரியேட் பண்றேன் அந்த இடத்துல எழுதுறேன் <laughs> name dot substring ஐ கொடுத்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் இப்போ நான் நேம் substring of 9 னு கொடுக்கறேன் இந்த substring என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்க 8 கொடுப்போம் substring of 8 புரியதா முன்னாடி <laughs> நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஜீரோவில் இருந்து எயிட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் என்ன அவுட் புட் வருது அந்த எயிட்த் பொசிஷன் வராது இங்கே ஜீரோ பிகின் இண்டெக்ஸில் ஜீரோனா எயிட்னா எயிட் வரைக்கும் எயிட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வரும் புரியுத இது இன்க்ளூசிவ் இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் இதை விட்டுருவாங்க செவன் வரைக்கும் இருக்கும் ஜீரோ டு செவன் ஜீரோ டு செவனில் இருக்கிறது வினீத் இப்போ நான் இதுலேயே இப்போ நான் எயிட்லேருந்து இப்போ சிவசங்கரன் அப்படிங்கிற நேமில் எயிட் நைன் டென் லெவன் இப்போ நான் லெவன் கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் இதோட அவுட் புட் இன்னும் நல்லா பெர்ஃபெக்டாக புரியும் எஸ்ஐவி வரைக்கும் தான் வரும் எயிட் நைன் டென் வரைக்கும் தான் வரும் லெவன் வராது எஸ் சார் புரியுதா அப்போ நான் டுவெல் கொடுத்தா தான் நீங்கள் நாலு எழுத்து எடுக்க முடியும் எயிட் நைன் டென் லெவன் வேணும் அப்படின்னா எப்படி கொடுக்கணும் புரியுதா எஸ் சார் புரியுது சார் அப்போ இந்த சப்ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சப்ஸ்ட்ரிங்கும் கேரக்டர் அட்டுன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குல்ல எஸ் சார் நேம் டாட் கேரக்டர் அட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குல்ல இப்போ நான் கேரக்டர் அட் எயிட் கேரக்டர் அட் ஃபைவ் இப்படி ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தா அதோட அவுட் புட் என்ன வருது இந்த ரெண்டு மெத்தடு தெரிஞ்சால் போதும் இப்போ வினீத்தில் ஃபிஃப்த்து பொசிஷனில் டி இருக்குது அது வந்துடுச்சு இந்த ரெண்டு மெத்தட் தெரிஞ்சால் போதும் ரிவர்ஸ் மெத்தட் பண்ணிடலாம் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் நம்ம பண்ணிடலாம் அப்போ இது ரெண்டு இது மூணும் புரியுதுல்ல இது மூணும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா இதுலேருந்து ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிற இதுக்கு எஸ்ஆர்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ எஸ்ஆர் டாட் ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ்னு கால் பண்ண போகிறேன் ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறேன் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கிறத விட ரிவர்ஸ் வேர்டு அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஒரு மெத்தடை கால் பண்ண போகிறேன் இந்த மெத்தடுக்கு இப்போ நான் இந்த நேமை இன்புட்டாக கொடுத்துட்டேன் 
இப்போ ஒரு மெத்தட் கிரியேட் ஆகணுமா இப்போ மெத்தட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு கரெக்டா ஒண்ணுமே கிடையாது இதே மெத்தட் தானே திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணணும் இப்ப இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் ஏன்னா எனக்கு ஸ்ட்ரிங் தானே ரிவர்ஸ் ஆகி போகணும் அதனால இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் இப்போ நான் வந்து ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இவ்வளோ பெருசு பேர் பார்க்குறதுக்கு பதில் குட்டியாக நான் சும்மா இப்போதைக்கு ஏபிசிடி இஎஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ ஈஸியாக நமக்கு புரியும்ல கன்வெர் மாறுறது அதனால் அப்படி வச்சுக்கிட்டேன் சரியா இப்போ ரிட்டன் ரிவர்ஸ் வேர்ட் ஆஃப் ரிட்டன் ரிவர்ஸ் வேர்ட் ஆஃப் வேர்ட் டாட் reverse word of name dot name dot substring of 1 substring of 1 கொடுத்தா என்ன என்ன கிடைக்கும் ஏ மட்டும் சார் substring of 1 னு கொடுத்தா என்ன கிடைக்கும் ஏ வாசம் ஏ வா கிடைக்கும் இப்போ சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் எயிட் கொடுத்தா என்னங்க கிடைச்சது எயிட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதா சார் எல்லாமே பிகின் இண்டெக்ஸ் எயிட்லேருந்து கிடைச்சது கரெக்டா ஆ இப்போ நம்ம சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஒன்று ட்ரை பண்ணோன்னா ஒன்றுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது எல்லாம் கிடைக்குமா இப்போ பிகின் இண்டெக்ஸ் எயிட்டுன்னு கொடுக்கும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல சிவசங்கரன் அவுட்புட் வந்தது ஞாபகம் இருக்கா எஸ் சார் அப்போ சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஒன்றுன்னு கொடுத்தா பிகின் இண்டெக்ஸ் ஒன் ஒன்ல இருந்து எல்லாம் கிடைக்கும் அப்போ பி சி டி இ எஃப் கிடைக்கும் பி சி டி இ எஃப் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் நேம் டாட் நேம் டாட் கேரக்டர் அட் கேரக்டர் அட் ஜீரோ அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதான் மொத்தமாக ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இஃப் கண்டிஷன் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோதான் இது எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இந்த கோடை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது எப்படின்னு சொல்லவா ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் எப்படின்னு சொல்லவா பாருங்கள் ஓகே சார் இந்த கோடை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ எனக்கு என்ன ஐடியாங்கிறது சொல்கிறேன் ஏன்ட்ட இந்த கோடு கூட வேண்டாம் என்கிட்ட ஏபிசிடி இஎஃப்னு இருக்கு ஏபிசிடி மட்டும் வச்சுக்கிடுறேன் நான் என்ன தெரியுமா பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் இதுதான் எனக்கு கொடுத்துருக்குற வார்த்தை அப்படி தானே இதான் எனக்கு கொடுத்துருக்குற நேம் இல்லை வேர்டு ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கிடுறேன் இதான் எனக்கு கொடுத்துருக்குற வேர்டு ஏபிசிடி அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் சரியா இப்போ என்கிட்ட என்ன கேட்குறாங்க இதை ரிவர்ஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படி தானே அப்போ நான் ரிவர்ஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணணும்னா முதல்ல இதை ஒன்று ஒன்றா உடைக்க போகிறேன் எப்படி உடைக்க போகிறேன்னா இப்போ இந்த வேர்டை போய் முதல்ல பிசிடின்னு உடச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறமா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பிரிண்ட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தடை கால் பண்ண போகிறேன் பிரிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு மெத்தடை கால் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இந்த வேர்டை அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அப்போது பிரிண்ட் ஃபோர்னு ஒரு மெத்தடு கால் ஆகுமா அதில் இந்த வேர்டு போய் உட்காந்துருமா கரெக்டாக இப்போ இந்த மெத்தட்ல இருந்து இந்த மெத்தட்ல இருந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிரிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு மெத்தடை கால் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இந்த வேர்டில் இருந்து எனக்கு சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிறத கால் பண்ண போகிறேன் அப்போ எது கால் ஆகும் பிரிண்ட் பிரிண்ட் த்ரீன்னு ஒரு மெத்தட் கால் ஆகுமா அதில் சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஒன்னு கொடுத்தா ஏபிசிடியில் எது போகும் கால் <laughs> இப்போ என்ன காலம் இப்போ என்ன மெத்தட் கால் ஆகும் பிரிண்ட் டூ கால் ஆகுமா அதுக்கு என்ன வேல்யூ போகும் சிடி போகுமா இப்போ பிரிண்ட் டூவை கால் பண்ணுறோம் 
இப்போ பிரிண்ட் டூவை கால் பண்ண போகிறோம் லொக்கேஷனுங்கிறது அதே தானே இப்போ பிரிண்ட் டூ பிரிண்ட் டூ ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் வேர்ட் வேர்டில் என்ன இருக்குது இப்போ சிடி சிடி இப்போ பிரிண்ட் ஒன்று கால் பண்ண போகிறோம் பிரிண்ட் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு வேர்ட் டாட் சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஒன் இப்போ சப்ஸ்ட் வேர்டில் என்ன இருக்குது டி டி கரெக்டா இப்போ பிரிண்ட் ஒன் பிரிண்ட் ஒன்னு ஒரு மெத்தடை கால் பண்ண போகிறோம் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் வேர்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் வேர்ட் இதில் இப்போ என்ன இருக்கும் டி கரெக்டா கரெக்டு தானே இப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் தெரியுமா இப்போ இங்கே ஒரு இஃப் கண்டிஷன் சேர்த்துக்க போகிறேன் இஃப் வேர்ட் டாட் லென்த் கண்டுபிடிக்கலாம்ல லென்த் ஈக்குவல் ஈக்குவல் இப்போ லென்த் என்ன வேர்ட் டாட் லென்த்தோட லென்த் என்ன ஒன் அப்படி ஒன்னாக இருந்ததுன்னா எனக்கு வேர்டே ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க அப்போ இதை எல்லா இடத்துலையும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த இஃப் ஏன்னா நமக்கு ரிகேஷன்னா எல்லா இடத்துலையும் வேணும்ல ஒரு இடத்துலையும் சேர்த்தா எல்லா இடத்துலையும் வேணும்ல நான் சொல்கிறது புரியுதா எல்லா இடத்துலையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் சரி இப்போ எனக்கு இந்த டி எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும் எப்படிக்கலாமா இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் வேலில் எனக்கு வந்து என்ன ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கும் எப்படி வச்சுக்கலாமா இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் வேலில் என்ன வேல்யூ இருக்கும் டி தானே ரிட்டர்ன் ஆகும் டி தானே ரிட்டர்ன் ஆகும் சூப்பர் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேங்கிறத சொல்கிறேன் ஏன்ட்ட ஏற்கனவே இங்கே ஒரு வேர்டில் சிடி இருக்கா அதில் இருந்து வேல் டூன்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் அந்த வேல் டூவாக வேர்ட் டாட் கேரக்டர் அட் ஜீரோ அது என்ன வரும் சி சார் சி சி வருமா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ரிட்டன் ரிட்டன் வேல் ப்ளஸ் வேல் டூ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்ட்ரிங் இருந்தால் ப்ளஸ் என்னவா ஆக்ட் ஆகும் கண்காட்டினே அப்போ இங்கேருந்து என்ன ரிட்டர்ன் ஆகும் டிசி சார் டிசி ரிட்டர்ன் ஆகுமா எஸ் சார் அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து எனக்கு டிசி ரிட்டர்ன் ஆகும் அப்போ ஒரு இடத்துல நான் இந்த கோடை மாற்றினேன்னா ரிக்கேஷன் படி எல்லா இடத்துலையும் நான் இந்த கோடை அப்டேட் பண்ணணும்ல எஸ் சார் அப்போ நான் இங்கேயும் இந்த கோடு கொடுத்துக்கிறேன் மேலேயும் நான் இந்த கோடை கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு இடத்துல மாற்றிருக்கேன் அதனால் இங்கேயும் கொடுத்துக்கிறேன் இங்கேயும் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்னோடய கோடை நான் போய் பார்க்க போகிறேன் இப்போ பிரிண்ட் இது இங்கேருந்து நீங்கள் எங்கே போவீங்க பிரிண்ட் டூ எங்கே கால் ஆகிருக்கோ அங்கே தானே போவீங்க எஸ் சார் கரெக்டாக பிரிண்ட் டூ பிரிண்ட் த்ரீயில் தானே கால் ஆச்சு அப்படி தானேங்க இப்போ டிசி எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும் டிசி வந்து பிரிண்ட் த்ரீக்கு போவோம் சார் பிரிண்ட் த்ரீக்கு போவோம் சரி நான் அந்த இடத்த இதில் காமிக்கிறேன் கரெக்டாக பிரிண்ட் இது வந்து பிரிண்ட் டூ ரைட்டா இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும் அப்போ இங்கே என்ன ரிட்டர்ன் ஆகும் இங்கே டிசி ரிட்டர்ன் ஆகும் டிசி இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகுமா முத்து செல்வி உங்களுக்கு புரியுதா துரை புரியுதா எஸ் சார் இங்கே இப்போ வந்து டிசி ரிட்டர்ன் ஆகுமா எஸ் சார் இங்கே இருக்கிற கேரக்டர் அட் ஜீரோ என்னது பி சார் அப்போ இந்த இடத்துல பி வந்துருமா வேல் டூவில் நீங்க வேல் பிளஸ் வேல் டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா வந்துருமா இந்த டிசிபி எங்க ரிட்டர்ன் ஆகும் பிரிண்ட் த்ரீ கால் பண்ணுவோம் இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகுமா அந்த பிரிண்ட் ஒன்னு இருக்கு அது பிரிண்ட் த்ரீன்னு மாத்திக்கோங்க இங்க ரிட்டர்ன் ஆகுமா அப்ப இந்த வேலோட வேல்யூ 
இப்போ இந்த வேலோட வேல்யூ டிசிபி எஸ் சார் வேல் 2 ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் ஏ பி சி டி அதுல இருக்க கரெக்டர் அட் 0 ஏ சார் ஏ அப்ப இந்த இடத்துல பி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏற்கனவே டிசிபி இருக்கா பிளஸ் எஸ் சார் டிசிபி ஏ சொன்னாமா எஸ் சார் தி டிசிபி ஏ இங்க ரிட்டனா சரியா தப்பா எஸ் சார் கரெக்ட் சார் அவ்வளவுதான் அப்ப நான் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் 4 1 2 3 4 எல்லாம் வைக்கிறது எல்லாம் எடுத்து விட்டுறலாம் எடுத்து விட்டுட்டு எனக்கு இந்த ஒரு மெத்தடே போதும் ஆல்ரெடி பிரிண்ட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கிறதுனால அந்த நேம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதெல்லாம் அப்போ எனக்கு இப்போ தேவையில்லை சரி தானே எஸ் சார் ஆ அப்போ நான் இந்த இடத்துல பிரிண்ட்னு மெத்தட் நேம் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கிடுறேன் அந்த நேம் வச்சா எனக்கு இந்த மெத்தட் முடிஞ்சு இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சது இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இதில் ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ நான் பிரிண்ட்னு பேர் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக reverse word அப்படி பேர் வச்சுக்கோ ஓகே சார் இங்க reverse word இங்க reverse word புரியதா எஸ் சார் புரியுது சார் அவ்வளவுதானே ஸ்டண்ட் ரிவர்ஸ் நம்பர் விட reverse word ஈஸி புரோகிராம் இப்போ நம்ம நம்ம இந்த புரோகிராம்க்கு போயிருவோம் அப்போ reverse wordல நம்ம இந்த கோட் அப்படியே காப்பி பண்ணி வெச்சா போதும் கரெக்டா இந்த இடத்துல எஸ் சார் என்ன இங்கே நேம்னு கொடுத்துருக்கோம் வேர்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வேர்டுன்னு வேணால் மாற்றிக்கிறேன் அப்போ வேர்ட் டாட் கேரக்டர் இது கேரக்டர் கேரக்டர் தானே அதனால் யாரும் காமிக்கிது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா இது ஒர்க்காக தான் பார்ப்போமா எஸ் சார் இப்போ இந்த ரிவர்ஸை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும் இங்கே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் ரிவர்ஸ்ட் is அப்படின்னு கொடுத்து இங்கே ஆர்இவி அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் ஏபிசிடிஎஃப் வருதா பார்ப்போம் வந்துருச்சா எஸ் சார் மேலே இருக்கிறத விட்டுருங்க மேலே சப்ஸ்டிங் பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் முதல்ல ரிவர்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் எஃப்இ ஏபிசிடிஎஃப் கரெக்டா இப்போ நான் இதில் என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் போயிட்டு வினீத் அப்படின்னு கொடுத்தா வருதா அப்படின்னு பார்க்க புரியுது அது இப்போதைக்கு தேவையில்லை முதல்ல இந்த மாதிரியான நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ண 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 உங்களுக்கே அந்த ஐடியா அனுபவத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அது உங்களுக்கு வந்துடும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் இது நானாகவே பண்ண முடியலையேன்னு கவலைப்படாதீங்க அப்படிப்பட்ட கவலையே தேவையில்லை பொறுமையாக பண்ணுங்கள் போதும் அப்போ ரிக்கேஷனில் ஓரளவு ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவீங்க இன்றைக்கி அப்படி நம்பலாமா ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்துட்டோம் சரி அப்போ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம நாளையிலேருந்து வேறு டாபிக்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் ஆ சொல்லுங்கள் சார் ஆ மெட்டீரியல் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அது கொடுத்துருக்கேன் நான் இங்கே அட்மிண்ட்டை கொடுத்துருக்கேன் அவங்க அனுப்பிச்சிருவாங்க இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஜாமா ப்ராக்டிஸ் மெட்டீரியல்ஸ் தானே எஸ் சார் ஆமாம் நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒன்று நானும் இல்லை அவங்களும் இன்றைக்கி அனுப்பிச்சு வச்சுருவாங்க ஓகே சார் Thank you. வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா அப்படி இல்லைன்னா இன்னைக்கு இதை முடிச்சுக்கலாம் அப்போ நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோமா எஸ் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ